తెలుగువారి మనసాక్షి సాక్షికి స్వాగతం ప్రస్తుతం నల్గొండ జిల్లా భువనగిరి నియోజకవర్గంలో పైలా శేఖర్ రెడ్డి గారితో ఉన్నాం సో నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా చేసిన అభివృద్ధి మమ్మల్ని గెలిపిస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్తో నేను ఉంటే మరి మహాకూటమి అంటూ ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులు ఏంటి సో రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుపు ఉంటారు ఎవరి బలాబలాలు ఏంటి అనేది శేఖర్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడదు నమస్తే అండి సో చెప్పండి నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో మీ అభివృద్ధే మిమ్మల్ని గెలిపిస్తుందని మీ పార్టీ ముందుకెళ్తోంది మరోవైపు మహాకూటమి అంటూ వాళ్ళు వస్తున్నారు ప్రజలంతా చూసారు గత గడిచిన అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల పరిపాలన మన కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీ పార్టీ పరిపాలన చూసారు గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాలు మూడు మూడు నెల పరిపాలన చూసారు ప్రజలంతా కూడా గడిచిన కాలం చూస్తున్నారు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇంత అభివృద్ధి జరగలేదు కళ్ళోడు నుంచి అంత గొప్ప గ్రామాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందినాయి ఇట్లా అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమం ప్రతి కడప కూడా ప్రతి గుండె ప్రతి కడప కూడా సంక్షేమ ఏదో ఒకటి ప్రభుత్వం ద్వారా లభ్య పొంది సో కే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్గా కొట్టేసి ప్రతి ఒక్కరు మా కాన్ఫిడెన్స్ ప్రజలు అంతా అంటారు ఓకే అంటే అనూహ్యంగా మీరు కూడా ఊహించి ఉండరు కాంగ్రెస్ మహాకూటమి అనేది పక్కన పెడితే కాంగ్రెస్ అనేది ఇంత బలం పుంజుకుంటుంది అనేది ఎవరు ఊహించింది సో ప్రస్తుత పరిణామాలు చూస్తే మీరు అనుకున్నంత సులభతరం కాదు అనేది వినిపిస్తుంది ఏమంటే అట్లేం లేదు మా దగ్గర అయితే భువనగిరి కాన్స్టిట్యూన్సీలో పర్టికులర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము విన్ అయినట్టే మేము మెజార్టీ కోసం తిరుగుతుంది తప్ప హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలిచినట్టే అంటే ఒక నిమ్స్ చూసుకున్న ఈ జిల్లాలో నెలకొన్న పరిస్థితులు సాగునీటి సమస్యలు చూసుకున్న సో ఏ విధంగా మీరు వాటిని పరిష్కరించారు అని అడిగితే ఏం చెప్తాం మొదటి రాగానే మనం నిమ్స్ కోసం మొదట మన డిప్యూటీ స్పీకర్ అప్పుడు రాజయ్య గారు ఉండే తీసుకొచ్చిన నిమ్స్ మొత్తం ఒక మొత్తం అది మళ్ళీ ఏం పని చేయకుంటే వదిలి పెట్టేసారు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు అది ఏం అప్పుడు నేను రాగానే మా ప్రభుత్వం రాగానే ముఖ్యంగా రాజయ్య తీసుకొచ్చి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసాం అప్పటి కాంట్రాక్టర్కు గవర్నమెంట్కు కేసులు ఉండే కేసులు ఫైనల్ చేసుకుంటూ అప్పటిదప్పుడు కరెంటు ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పించి అప్పటిదప్పుడు వాటర్ ఇచ్చి వర్క్ స్టార్ట్ చేసాం వర్క్ స్టార్ట్ చేసి టాయిలెట్స్తో సహా మొత్తం అభివృద్ధి కంప్లీట్ చేసినాం ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇన్పెషన్స్ కూడా మేము స్టార్ట్ చేసినాం ఓపీ స్టార్ట్ చేసినాం ఓపీ స్టార్ట్ చేసే టైంలో మళ్ళీ మనకి ఎయిమ్స్ వస్తుంది అన్నాక దానికి మొత్తం ఎయిమ్స్కి బిల్డింగ్ ఇస్తే బాగుంటుంది మన ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపాదిస్తే మళ్ళీ ఎయిమ్స్ వస్తుంది అని చెప్పి కొంచెం ఆపినాం పర్సెంట్ మా ప్రభుత్వం వచ్చిన ఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిమ్స్ అలా డిక్లేర్ అయిపోయింది అదే నిమ్స్ బిల్డింగ్తో సహా భువనగిరి జిల్లా గురించి మాట్లాడితే కనుక ఇంతకు ముందు చాలా కాలం క్రితం కాంగ్రెస్ తర్వాత ఎప్పుడు చూసినా అది మాధవరెడ్డి పేరే వినపడుతూ ఉంటుంది తెలుగుదేశం ప్రాతినిధ్యం వహించిన నియోజకవర్గం కనుక ఇప్పుడు మహాకూటమిలో భాగంగా వస్తున్న కాంగ్రెస్కి అది లాభిస్తుంది మాధవరెడ్డి గారి ఏదైతే ఉందో ఆ ఓట్ బ్యాంకు అను అనేది కాంగ్రెస్ వాళ్ళ బలాన్ని అది ఎక్కువ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళ నమ్మకం అసలు ఇక్కడ టీడీపీ అనేది ఇప్పుడు భువనగిరి కాన్స్టిట్యూన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉమా మాధవరెడ్డి గారు టీడీపీలో టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇక టీడీపీ అనే మాట లేదు టీడీపీ అనే క్లోజ్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ మచ్చు కూడా కూడా అవపడరు టీడీపీలో అందరూ టీఆర్ఎస్ పట్టుకు వచ్చేసారు సో అటువైపు జిట్టా బాలకృష్ణ రెడ్డి పేరు మీద కూడా వినిపిస్తుంది ఓకే చీలిస్తారని కూడా వినిపిస్తుంది ఒకప్పుడు జిట్టా బాలకృష్ణ నిజమే రెండు సార్లు సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చి నిజమే కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆయన ప్రభావం ఏమీ లేదు ఆయన కానీ గొప్పగా అనుకుంటున్నాడు కానీ ప్రస్తుతంగా బోరింగ్ కాన్సిల్ ఆయన ప్రభావం లేదు గతంలో ఏంటంటే ఇటు ఇటు కాంగ్రెస్ ఇటు టీడీపీ పరిపాలన చూసి జిట్టా బాలకృష్ణ గారిని కొద్దిగా ఊహించుకోరు కానీ దాన్ని ఇప్పుడు గడిచిన నాలుగు సంవత్సరం మూడు నెలల్లో వాళ్ళు జిట్టా బాలకృష్ణ గారిని మర్చిపోయి మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పరిశేఖర్ అనే జనాదం బొన్ని కాన్స్టిట్యూన్స్లో ఉండదు ఓకే సో నాలుగున్నర సంవత్సరాల ఏదైతే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ చెప్తుందో వాటిల్లో విఫలం అవటం వల్లే కాంగ్రెస్ ఇంత బలం పుంజుకుంది అదిగా ఇప్పుడు నెలకొన్న ఈ సమీకరణాలు మా కూటమి వల్ల టీఆర్ఎస్ కారు జోరు తగ్గిపోయింది అనేది వాళ్ళు చెప్తారు ఎవరు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ప్రతిపక్షాలు అన్న మాట్లాడుతుంటారు ప్రతిపక్షాల పని అది కదా మేము పుంజుకో అట్లా కాదు మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పన్నెండు పన్నెండు గెలుస్తున్నాం ఓవరాల్ వంద గెలుస్తాం మేము సాగునీటి సమస్యను ఏ విధంగా పరిష్కరించబోతున్నారు మీరు ఈ జిల్లాకు సంబంధించి ఇప్పుడు మాకు మా కాలేశ్వరం ద్వారా బస్సాపు రిజర్వాయర్ నీళ్ళు వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత సాగునీటి సమస్య ఇస్తుంది మెయిన్గా అయితే ముందు బుధా బుధాని కాలు ఉండే గతంలో గత ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు ఏం చేయలేదు మేము రాగానే బున్నాది అని కాలం మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం తొంభై ఐదు శాతం పైగా మేమే చేసాము ఆ తర్వాత వచ్చిన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం
గేట్లు పైకెత్తితే కిందికి నీళ్ళు పోతాయి ఒక కుంట పోయే కాలువ ఆ కాలని బుడాం కాలు అని చెప్పారు అప్పుడు నేను పోయి చూసిన తర్వాత నవ్వాలని ఎడాలని అర్థం కాలేదు చూసి అప్పుడు నీళ్ళు స్వయంగా పోయి మొత్తం విడిచి చేసిన తర్వాతనే నీళ్ళు వచ్చినాయి మధ్యన కాంట్రాక్టర్ అంతా పని వదిలిపెట్టి మనం మొత్తం నేను చేసినాం మంచి కాంట్రాక్టర్లు పని చేయకపోతే నేను చేసిన చేసి మొత్తం మగ్గుంపల్లి వేసిన ఈరోజు ప్రతి రైతు తెలుసు నలభై రోజులు రైతులు కూడా అక్కడ వండుకున్నారు అన్నది బోయలం పెట్టిన మధ్యాహ్నం ప్రతి రైతు ట్రాక్టర్ పెట్టుకుని వచ్చి నాతో పాటు వాళ్ళతో పాటు నేను అన్నం తినా తిని అక్కడనే బండ్లు పెట్టి తవ్విన ఇటాచులు పెట్టి తవ్వి మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేదాకా రైతు మిల్ ఇచ్చాక ఒకడే కౌలరుతుల సమస్య కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఘటనలు అవాంఛనీయ ఘటనలు జరిగినప్పుడు యాక్సిడెంట్లు ఏదైనా సరే పైలా శాఖరెడ్డి ముందుంటారు అవసరమైతే సొంత డబ్బు వెచ్చించి ఆయన పనులు చేస్తారని వింటూ ఉంటారు చేసిన చాలా అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ క్రోస్ పెట్టి అయింది లైన్ అయితే ప్రతిదానికి బోర్లు అంటే మోటార్లు అంటే వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఇచ్చినాం డస్ట్బిన్స్ ప్రతి ఇంటికి రెండు డస్ట్బిన్ ఇచ్చినా తాగడానికి ఇంటింటికి క్యాన్ ఇచ్చినాం చదువుకోవడానికి ఇచ్చినాం చాలా చేస్తాం ఫోర్ ఇయర్స్ గత ఫోర్ సమ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఎమ్మెల్యే అయినప్పటి నుంచి పబ్లిక్ సర్వీస్ చేస్తాం అంటే మీరు చేసిన మంచి చెప్పేవాళ్ళు కొందరైతే కొంతమంది స్వచ్ఛ భారత్ పేరుతోటి చెత్త బుట్టలు అయితే ఏదైతే ఇస్తున్నారో అవి మాత్రం ఇస్తారు అది కూడా కేంద్రానికి సంబంధించింది కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు తప్ప వైలా శాఖ రెడ్డి చేసేదేమి లేదు అనే విమర్శలకు మీరు ఇచ్చే సమాధానం కాంట్రాక్టర్ వరకు ఆర్డర్ ఇస్తారు డస్ట్బిన్ అని పైస బయింగే వాళ్ళు స్వచ్ఛ భారత్ చేసుకున్నా కూడా గవర్నమెంట్ కాదు పేయింగ్ పేమెంట్ చేసి తీసుకొచ్చినాయి అవంటే రికార్డు ఉన్నాయి రికార్డు ఉన్నాయి అనవసరం గట్టి ఇచ్చి అందరూ ఇచ్చుకోవచ్చు సెక్యూరిటీ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంతే ఇంకా స్వచ్ఛ బ్రాండ్ అనుకో మీరు ఎవరు అనే ప్రత్యేక ఎమ్మెల్యే ఇచ్చచ్చు అవును కదా బయం కొనుక్కొచ్చి వచ్చినాం కాబట్టి చెప్తాను నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మీరు మీరు చెప్తున్న ఇన్ని కార్యక్రమాలు చెప్తున్నారు అభివృద్ధి కార్యక్రమం సంక్షేమం మిషన్ భగీరథ కానివ్వండి కాకతీయ కానీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ వీటన్నిటి ఉండి కూడా రాబోయే ఎన్నికల్లో ఈ రిజల్ట్స్ కానీ ఎన్నికలు ఇంత కష్టతరంగా మారనున్నాయా నెక్ టు నెక్ ఉంటుందా అనే క్వశ్చన్ కూడా రేజ్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్తారు నల్లేరు నడకైతే కాదు అనేది చెప్తున్నారు రిజ్వేనా కాదు అందరికీ ఇది ఓన్లీ మీడియా ప్లస్ చాలా వరకు ఆడ కూర్చొని పేపర్ అంతా చెప్తుంది తప్ప అది లేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఇంటికి పోతున్నాం కదా ఏదో రకంగా సంక్షేమ కార్యక్రమం ప్రతి పెన్షన్ తీసుకోవాలి కానీ కళ్యాణ లక్ష్యం తీసుకోవాలి కానీ సీమాల ఫ్రీ తీసుకోవాలి కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి ప్రతి ఒక్కరు గుండెలో కేసీఆర్ అన్నాడు ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిసెంబర్ సెవెంత్ నాడు ప్రతి ఒక్కరు కారు కేసీఆర్ పోతాం రిజల్ట్ చూసినాక మీకే దిమ్మ ఈ ప్రస్తుతం అంతా రాస్తారు కదా దిమ్మ తిన్నట్టు రిజల్ట్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశాన్ని తీసుకొస్తూ తెలంగాణలో మా బలం పెరిగింది సో కారు జోరు తగ్గింది అనే భావన ఏదైతే ఉందో దానికి ఏమాత్రం విలువ లేదని మీరు అంటే హండ్రెడ్ అసలు ఇంకోటి చెప్పన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకు నైతికత ఉంటే టీడీపీతో పొత్తు ఎందుకు పెట్టుకున్నట్టు చెప్పు నేను పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అని చెప్పి ఫస్ట్ థింగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే ఎందుకు పెట్టుకోవాలి నాయకుడు ఎందుకు అయ్యారు అంటే బంగారు తెలంగాణ ఏదైతే ఉందో అది సాధించలేని నేపథ్యంలో నిజమైన బంగారు తెలంగాణ కోసం మేము అందరం కలిసికట్టుగా పోరాడుతున్నాం అనేది వాళ్ళ తప్పది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదో క్లోజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అంతకుముందు ఎమ్మెల్యేలు అంతా అయిపోయారు ఆయన ఆయన పరిపాలన అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసుకుంటారు గొప్పగా మా మనం మనం చేసుకుంటాం గొప్పగా ఎవరి వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు చేసుకున్నాం కదా అనుకుంటారు డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్ బట్ బాగా చేసుకుంటాం మనం అయితే బాగా చేసుకుంటున్నాం నల్గొండ జిల్లా చూస్తే కనుక కాంగ్రెస్లో ఉన్న చాలామంది సీనియర్ నేతలు ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే సీఎం స్థాయి వ్యక్తులు ఈ జిల్లా నుంచి వస్తున్న నేపథ్యంలో దీనికున్న ప్రాముఖ్యత మనకు తెలిసిందే సో ఈ జిల్లా ఇది చూసుకుంటే కనుక మీ నియోజకవర్గంలో మీరు చేసిన అభివృద్ధి పనులు ఇప్పటివరకు ఏంటి రాబోయే ఒకవేళ మీ ప్రభుత్వం వస్తే మీరు చేస్తున్నది ఏంటి ప్రజలకు ప్రజల ముందుకు మీరు వెళ్తున్న పంద ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమం నడుస్తుంది కాళేశ్వరం మాకు మేజర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం కంప్లీట్ కావాలి తద్వారా బస్ స్టాప్ రిజర్వాయర్ గంధవాడ రిజర్వాయర్ అయిపోవాలి ఆ దాంతో రెండు ఎకరాల రెండు లక్షల ఇరవై నాలుగు ఎకరాల భూమికి సాగు అందాలి సాగునీటి సంస్థ ముఖ్యం ఇక్కడ ఎప్పుడు వర్షాలు ఉన్నాయి సాగునీరు వస్తే మా బతుకు ఇప్పుడు తెలుసు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ప్రాజెక్టులు అన్నింటి కూడా దెబ్బ పడుతుంది ఒక వాళ్ళ కుర్చీలాటకు గుజ్జు కూడా సరిపోద్ది తప్ప వాళ్ళకి దోచుకుని దాచుకుని తప్ప ఇంకోటి ఉండదు అది మళ్ళీ ఏంది ఇక్కడ పబ్లిక్ చూసే ఆలోచన ఉండదు వాళ్ళకు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కంప్లీట్ కావాలి తద్వారా అందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న మా యాదాద్రి భూమి జిల్లా
రిజర్వాయర్ కానీ ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న ఇవి రిజర్వ్ మన బృందావనం కానీ ఇక్కడ ఫైవ్ స్టార్ కాబట్టి మీరు మన 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 రూప పెట్టి టెంపుల్ ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి పర్యాటకం చేసి మీరు మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో సాగునీటి సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తాం అలాగే వాటర్ సమస్య ఏదైతే ఉందో ఏదైతే దాన్ని పరిష్కరిస్తాం తాగడానికి నీళ్లు ప్రతి ఇంటికి వస్తే కానీ ఓట్లు అడగము అని మీరు చెప్పిన నేపథ్యం చూసి ఈరోజు అందరికీ నీళ్లు వచ్చాయా అని మరి వాళ్ళు ప్రశ్న అయితే ఒక కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది పబ్లిక్ ఏమైందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా దగ్గర ఇప్పుడు బలం పెళ్ళి అడిగాని ప్రతి ఇంటికి మిషన్ బయట వాటర్ వస్తుంది ప్రతి మా దగ్గర ఎక్కడ అడిగాను కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ ఏం చేస్తారంటే కొత్తగా పైప్ లైన్లు వేసారు పాత పైప్ లైన్ ఉన్నాయి పాత పైప్ లైన్ వచ్చి బోర్ వాటర్ అనుకుంటారు ఆల్రెడీ పాత మీ కొత్త లైన్ ఇంకా లైన్ కనెక్షన్ చేయలేదు కొత్తగా పైప్ లేదు కదా పాత పైప్ లైన్ బట్ వాటిని ఆ పథకాలు ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారో అవి ప్రజల్లోకి ఇంకా వెళ్ళలేదు అనుకుంటున్నారా మరి ఏముంటే అని చెప్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళినాయి కాకపోతే ఏంటంటే అనుకుంటున్నట్టు కానీ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు మిషన్ వాటర్ వచ్చినాయి తాగుతున్నాయి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు రైట్ మిషన్ కాకతీయ మిషన్ భగీరథ తెలంగాణ ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళు ప్రతిష్టాత్మకంగా చెబుతూ ఉంటారు ఆ మిషన్ కాకతీయ అని కమిషన్ కాకతీయ అంటూ కాంగ్రెస్ మహాకూటమి విమర్శిస్తున్న నేపథ్యంలో దాని సమాధానం ఏమై ఉండబోతుంది పైళ్ళ శేఖర్ రెడ్డి గారి మాట్లాడనే విందాం చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం లీడర్ కార్యక్రమంలో లెట్స్ గో ఫర్ షార్ట్ బ్రేక్ విల్ బి బ్యాక్ లీడర్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మహాకూటమి నల్గొండ జిల్లాలో పన్నెండుకు పన్నెండు గెలుచుకుంటామని పైకి చెబుతున్నా భువనగిరి నియోజకవర్గంలో మాత్రం ఒక అనుమానం వస్తూ ఉన్న నేపథ్యం మనం చూస్తున్నాం దానికి పైలా శేఖర్ రెడ్డి గారు చెప్పే సమాధానం ఏంటి ఖచ్చితంగా అతనే గెలుస్తాడు అనేది ఇరు వర్గాల్లో నెలకొన్న భావన ఇక్కడ నెలకొన్న పరిస్థితులు ఏంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా జరిగాయి ఆయన మాటలోనే విందాం ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యే కాగానే ఫస్ట్ మొనిది కాన్స్టిట్యున్సీ నాకు బేసిక్గా బిజినెస్ నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి రాగానే ఒక డిఫరెంట్గా ఉండే కదా మొత్తం మొనిది కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం ఒక మాఫియాలో మొత్తం మాఫియా చుట్టే ఇలా ఉండేది ప్రజలంతా కూడా ఎంత ఘోరంగా ఉండేదంటే నాకే ఎలక్షన్స్ మన ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ముందే మండే రోజు మా అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అవుతుంది మేము సాటర్డే నేను బెంగళూరులో నాకు ఫోన్ వచ్చింది నైన్ నైన్ బై సెవెన్ కలిసి పోవాలి సండే వచ్చాను ఎవరు నైన్ బై సెవెన్ ఎవరు యాప్ కొనిపెట్ అయినా జస్ట్ అప్పుడు క్లోజ్ అయిపోయినా ఇష్యూ క్లోజ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఒకసారి ఏదో వచ్చినప్పుడు ఏ ఏ జరిగినా కూడా మా దగ్గర నైన్ గురించి తెలుసుకోని రోజు మీరు మీరు కొత్తగా వచ్చారు ఇక్కడికి నైన్ బై సెవెన్ తెలుసుకోవాలి మీరు తెలుసుకుంటే మంచిది మీకే అన్నారు అట్లా స్టార్ట్ అయింది మాకు స్లోగా స్లోగా స్లో ఇదంతా మా ఫ్యాన్ని గత ప్రభుత్వాలు పెంచి పోషించడం అనేది ఫ్యాక్ట్ నైన్ని అందం చేసిన తర్వాత పరిస్థితుల్లో మార్పు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఇంకా ఆయన తాలూకు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేలుళ్ళకి పోయిన నేపథ్యంలో మొత్తం కంప్లీట్గా దాన్ని ఎరాడికేట్ చేసేసామని మీరు అనుకుంటున్నారు అక్కడక్కడ వినిపిస్తున్న పేర్లు అవి తప్పు మాకు నాకు బోయింగ్ కాన్స్ మొత్తం తీసుకున్నా ఎక్కడ అతను పోయినప్పుడే అంత అంతమైంది మొత్తం ఎక్కడ రూట్స్ అన్నీ పోయినట్టు లేక అతనే మెయిన్ 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 కాబట్టి అక్కడ పోయినాక అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ క్లోజ్ అయిపోయేది ఎక్కడ దక్కడ కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ పేర్లు కానీ వాళ్ళ ఎక్కువ వినపడతారు ప్రజలతో సుఖశాంతులతో మనశ్శాంతిగా కడుపు నిండా అన్నం తినుకో మనతో ఈ గ్రామానికి రాగానే మాకు కనబడినవి సిమెంట్ రోడ్లే కానివ్వండి లేకపోతే వాతావరణం కానీ చాలా ఆహ్లాదకరంగా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు గ్రామాల్లో ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ గతంలో మన మా గ్రామమే ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఎవరు రాలేదు మీరు వచ్చిన తర్వాత గ్రామాలకు మాకు రోడ్లు వచ్చినాయి సీసీ రోడ్లు వచ్చినాను ఇంకా కొంచెం చేయవలసింది కూడా ఉంది మెయిన్ ఏంటంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ ఉన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడనే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నామా మీరు కట్టుకోవచ్చు చెప్తాము దాంతో నిజంగా మా సంతోషపడుతూ భువనగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రధానంగా ఇంకో సమస్య గురించి మాట్లాడితే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ అని చెప్తున్నారు సో దానికి మీరు ఏమైనా హామీ ఇవ్వచ్చు భువనగిరి మున్సిపాలిటీకి చాలా అట్లానే అసలు అంత అసలు అభివృద్ధి అనేది లేదు గతంలో గతంలో అసలు ఎందుకో కానీ నేను వచ్చినాక కూడా టూ ఇయర్స్ అసలు ఏం పని కూడా వేయలేకపోయినాం టూ ఇయర్స్ అసలు ఏం చెంచాడు మట్టి కూడా పోయలే చెంచాడు మట్టి కూడా పూసే పరిస్థితి లేకుండే వాళ్ళు వేరే కానీ వాళ్ళు అభివృద్ధి అంటూ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిపోయింది ప్లస్ మన రోడ్డు మొత్తం రోడ్డు జరుగుతున్నాయి కదా అంతా ఓపెన్ ట్రైన్స్ స్మెల్ ఓపెన్ ట్రైన్స్ సో నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ నేను కేటీఆర్ తర్వాత నేను మాట్లాడాను మొత్తం అండర్గ్రౌండ్ చేయాలి పోనీ మున్సిపాలిటీ అనుకున్నాం చేద్దాం అని అనపడ
ఒక విమర్శ దానికి మీరు ఇంటింటికి ప్రచారం చేస్తున్న అవధిలో ప్రజల నుంచి అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఎదురైనా లేదు అసలు ఆ క్వశ్చన్స్ వేయట్లేదు వాళ్ళకి ఏదైనా కావాల్సిన జరి బాగా చేసినాయా ఇంకొక ఇది కావాలి ఇంకా జరిగింది కావాలని కోరుకుంటారు తప్ప మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని కోరుకున్నా వాళ్ళకు మధ్యంతరం వచ్చింది ముందు వచ్చింది అనే పాప ప్రజల్లో ఓటర్స్కు ఏమి ఉండదు అట్లా ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీ బాగా చేస్తున్నారు ముఖ్యం బాగా చేస్తున్నా బాగా చేస్తున్నా ఒక మూడు రోజులు ఉంటారు కప్ప ముందు కనుకనే మూడు రోజులు లేని కాదు సో కొంతమంది ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు కానివ్వండి లేకపోతే అధికార పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి ఆ నియోజకవర్గంలో వాళ్ళ గ్రామాల్లో ఉన్న సమస్యల్ని పెద్దగా అరిచి చెప్పడం ఒక ఎత్తయితే సౌహృదంగా లేకపోతే ఏ విధంగా అయితే సామరస్యంగా పనులు చేసుకొని రావడం అనేది రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి ఇటు పైలశేఖర్ రెడ్డి రెడ్డి గారి నుంచి మాట్లాడితే అసెంబ్లీలో ఆయన ఎక్కువగా మాట్లాడింది లేదు అనేది మహాకూటమి వాళ్ళు చేస్తున్నా మేము ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో మాట్లాడిందా మాట్లాడలేదా అని ఇష్యూ ఇష్యూ కానీ కాదు ఎంతవరకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసిన ఇష్యూ ప్రాబ్లమ్స్ పబ్లిక్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూని సాల్వ్ చేసుకోవాలి తప్ప ఓన్లీ గాయం మాట్లాడినంత మాత్రం ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూ కావు ఏదో అసెంబ్లీలో మాట్లాడే మాత్రం అంత అయిపోతుంది అనేది ఏమి ఉండదు కదా గత ఎన్నో సంవత్సరాలు చూస్తున్నాం మనం ఓ అసెంబ్లీ కొట్టుకురు తిట్టుకు అని మాట్లాడాలి కాదు ఒక సబ్జెక్ట్ ఇష్యూలో మాట్లాడి సొల్యూషన్ రాలేదు నేను అధికార పార్టీలు అని ప్రతిపక్షం అంటూ నేను కూడా మాట్లాడచ్చు అధికార పక్షం ఉన్నప్పుడు మా నాయకుడు మాకు ఏం కావాలనో అడుగుతాం తీసుకుంటాం పబ్లిక్ చేస్తాం అంతే కదా ముందస్తు ఎన్నికలకి రావడంతో మీరు ఏదైతే తొమ్మిది నెలల కాలం పరిపాలన కోల్పోయారు సో దాన్ని మీరు అధికారంలోకి వస్తే మీ నియోజకవర్గంలో కానీ మీ గ్రామాలు కానీ మీరు మీ పరిధిలో ఉన్న గ్రామాలు మీరు ఏం చేయించుకున్నారు ఆల్రెడీ మేము ముందస్తు రాకముందు నాకు ఏమిటంటే నాకు హెచ్ఎండి మూడు మండలాలు హెచ్ఎండి ప్లస్ భోని కూడా హెచ్ఎండి సో కేటీఆర్ గారితో మాట్లాడారు హెచ్ఎండి గతంలో ఇయ్యకపోయింది మన బొడిని కాన్స్టిట్యున్సీకి అక్కడ దాకా హైదరాబాద్నే వాళ్ళే చేసుకునేది ఏ మండ బొనిగిరి మండలాల్స్ కానీ బొనిగి మున్సిపాలిటీ కానీ ఇయ్యలేదు కానీ మనం రాగానే మన కేటీఆర్ దగ్గర మీడియం కోసం ఇరవై ఐదు కోట్లు హెచ్ఎండి నిధులు తీసుకున్నాం టోటల్గా యాభై కోట్ల రూపాయలు మూడు మండలాలకు హెచ్ఎండి నిధులు తీసుకున్నాం తద్వారా బీటీ సిసి రోడ్లు డ్రైనేజ్ చేసుకున్నాం సో డెవలప్మెంట్ పరంగా నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో సాధించింది ఏంటి ఇంకా సాధించాల్సింది ఏమన్నా ఉంది అంటే రాబోయే మీ ప్రభుత్వంలో మీరు గెలిస్తే కనుక మీరు చేసేది ఏంటి ముఖ్యంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు కొంతవరకు మ్యాక్సిమం డెవలప్ చేసినాయి ఇప్పటికే ఇంకా చివరి ఆల్రెడీ పోయి ఇంకా ట్వంటీ ఎయిట్ క్రో సిక్స్టీ ల్యాక్స్ హెచ్ఎండి నిధులు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అని ఎలక్షన్ కోడ్ అని అయిపోయినాయి సో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ప్లస్ మీడియం కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ప్లస్ నాకు మేజర్ ఏంటంటే ఎయిమ్స్ ఎయిమ్స్ కంప్లీట్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న మొత్తానికి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా కలిసి వస్తుంది తొందరగా అది కంప్లీట్ చేసుకున్న ఆశ్రమం రిజర్వాయర్స్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఒక మంచి సుందరంగా మున్సిపాలిటీ తిద్దిద్ది ఒక ఆదర్శ బొని కాన్ఫిడెన్స్గా తిద్దాలని నా ఉద్దేశం రైట్ మీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మొత్తం ప్రాముఖ్యత ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు నల్గొండ జిల్లా గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్న నేపథ్యంలో ఎంతోమంది కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు ఈ జిల్లా నుంచి ఉన్న నేపథ్యంలో మొత్తం పన్నెండు సీట్లకు గాను ఎన్ని టీఆర్ఎస్ కవిసం చేసుకుంటుంది అంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పన్నెండు పన్నెండు తీసుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పన్నెండు పన్నెండు టీఆర్ఎస్ వస్తుంది నల్గొండ జిల్లా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో సో మొత్తానికి ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యున్సీగా తీర్చిదిద్దుతాము అన్న మీ మాటల్లో చూస్తుంటే ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్లో ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ నెగ్గినట్టయితే కనుక మీకు మంత్రి పదవి వస్తుందని అనుకోవచ్చు మా మంత్రి గారు ఆల్రెడీ జగదీష్ రెడ్డి ఉన్నాడు ఆయనకి రావాలని కోరుకుంటాను భువనగిరి జిల్లాలో ఉన్న సమస్యలు ముఖ్యంగా మీరు చెప్పిన వాటిని చూసుకుంటే సాగునీటి సమస్య ఒకటి అలాగే యువతకి ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఉద్యోగాలు రావాలి ఇప్పుడు మొత్తం మీద ఇప్పుడు మనకు ఉద్యోగ నిరుద్యోగ వృత్తి అని ఇస్తున్నాం నిరుద్యోగ వృత్తి ఇచ్చుకుంటూ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా బాగా కలిపాలి ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాక్టరీ మొత్తం కూడా హబ్బు చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది దానికి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐటీస్ రావాలి ఫ్యాక్టరీస్ రావాలి అన్నిటి కూడా తొందర తెప్పించి ఈసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి ఎంప్లా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని క్యాంప్ పూర్తి చేస్తాం సో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ప్రతిసారి కూడా ఎమ్మెల్యేలు పనితీరు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏ విధంగా పని జరుగుతుంది అనేది ఆయన ఎక్కువగా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు సో మీ విషయానికి వచ్చినప్పటికీ ఎప్పుడు ఎలాంటి విమర్శలు చేయని నేపథ్యం కూడా మాకు తెలిసిందే సో ఇటువైపు జగదీష్ రెడ్డి గారు అలాగే కేసీఆర్ గారు ఒక ఎమ్మెల్యేగా మీకు ఇచ్చిన సహకారం ఏంటి ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆయన ఇస్తున్న సహకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకు ప్రతిసారి కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏమున్నా కూడా మా ఎక్కువ నేను నాకు ఎక్కువ నిధులు కావాలంటే మనం కేటీఆర్ దగ్గర పోయి
కేటర్ తోనో మంత్రి గారు తోనో మాకు తెలుసు అన్నట్టు ఎయిమ్స్ అక్కడ డిక్లేర్ అయిపోయినాక ఈ బీబ్రాన్ చేస్తాడు అప్పటి నుంచి వర్క్ స్లో అయిపోయింది దానిలో వర్క్ స్లో చేసింది అంటే నిమ్స్ కంటే ఎయిమ్స్ బాగుంటుంది ఎవరికైనా ఆశ ఉంటుంది ఫస్ట్ నిమ్స్ వస్తేనే గొప్ప అనుకున్నాం ఎయిమ్స్ కూడా ఇస్తానప్పుడు ఆశ పెరిగింది నాకు కూడా ఆశ పెరిగినప్పుడు సార్ ఉన్న టైంలో సార్ అన్నాడు అర్థమైపోతుంది సార్ కూడా కొన్ని నిమిషాలు ఓకే శేఖర్ రెడ్డి మేము బీబ్రాన్ అని నిమ్స్ ఇస్తా ఎయిమ్స్ ఇస్తా దాన్ని నిమ్స్ బిల్డింగ్ కూడా తీసుకుంటారా తీసుకుంటారా అని స్టడీ చేస్తాం అని చెప్పాడు అది అది లేట్ అయింది అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు వాళ్ళతో పాటు మనకు ఎప్పుడో ఇవ్వాలి అసలు ఇచ్చుడు ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది జిల్లాకు సంబంధించి యువకుల విషయానికి వస్తే డిగ్రీ కాలేజీలే కానివ్వండి ఆ తర్వాత నిరుద్యోగ సమస్య కానీ ప్రధానంగా చెప్తా ఉంటారు సో వాటి మీద ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉన్నది మా దగ్గర ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా ఉంటుంది సో మళ్ళీ డిగ్రీ కాలేజ్ అడుగుతున్నాం కానీ అంతకుముందు చాలా వరకు కానీ చూడండి హైదరాబాద్ చాలా మంది పోతున్నారు డిగ్రీ కాలేజ్ అది మేము అసలు మన మంత్రిగా మన సీఎం గారితో మాట్లాడినా మరి డిగ్రీ కాలేజ్ అది విద్దామని చెప్పాడు అది టోటల్ ఓవరాల్ అందరికి ఎన్ని డిగ్రీస్ కాలేజ్ ఉన్నాయి ఎంత చదువుతున్నారు ఎంతమంది పోతారు ఎంత ప్రైవేట్ మంది చదువుతుండే ఒక స్టార్ట్ అయితే తీసినాక అందరికి ఇద్దామని చెప్పి ఆలోచనండి ఈ లోపు ఇది సో మీరు చెప్పిందంతా విన్నాం ప్రధానంగా పైలా శేఖర్ రెడ్డి గారిని ఇప్పుడు రాబోతున్న ఎన్నికల్లో మీ ప్రత్యర్థిపై మీకున్న ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి మీరు ముందుకెళ్లే వైన్ గురించి మాట్లాడితే ఏం చెప్తారు అండి మాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలుగు సంవత్సరాల మూడు నెలలు ప్రజల కోసం ఉన్నా ప్రజల కోసం సేవ చేసిన ప్రజలందరూ తెలుసు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ రోజైనా ఎప్పటికైనా అవి అందుబాటులో ఉన్నా వాళ్ళకి అవసరం ప్రభుత్వం నుంచి చేయించిన నా ద్వారా సాయం చేసిన సో అది బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది పబ్లిక్లో మా శేఖరాన్ని ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన న్యాయం జరుగుతుందని అభివృద్ధి జరిగింది కూడా వాళ్ళు చూస్తారు గతంలో ఇంత అభివృద్ధి నోచుకోలేదు ఇప్పుడే సరే కళ్ళ కూడా ఊహించుకోలేదు కొన్ని గ్రామాలు అయితే కళ్ళ కూడా ఊహించుకోలేదు ఇంత మాకు ఇన్ని సుస్థి రోడ్లు అయితే ఇంత డెవలప్ అయ్యి దాన్ని ఊహించుకోలేదు అంత గొప్ప కొన్ని గ్రామాలు చేసినాం కాబట్టి అందరికి కూడా మన మీద నమ్మకం ఉంది ఈ ఆపోజిట్ ప్రతిపక్షాల కోసం వాళ్ళది పెద్దగా కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఇక్కడ ఎప్పటినుంచో స్థానం లేదు కాంగ్రెస్ ఇక్కడ వాళ్ళు టీడీపీకి ఉండే స్థానం ఆ టీడీపీ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పై వచ్చింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కట్టుగా వస్తున్నారు కాబట్టి అసలు ఉమామాధిరెడ్డి గారు ఆల్రెడీ వచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే మ్యాక్సిమం లీడర్స్ అంతా వచ్చేసి టీఆర్ఎస్ ఇంకా టీడీపీ అంటూ లేదు కదా టీడీపీ అంటూ ఉంటే నువ్వు అది నువ్వు మాట్లాడదు అండ్ టీడీపీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు చంద్రబాబు పొత్తు పెట్టుకున్న తమ మాత్రం ఈ టీడీ పోలు తెలంగాణ టీడీ పోలు వాళ్ళ పొత్తు పెట్టుకుందాం ఈ పొద్దు ఈ పొత్తు పెట్టుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే ఉంటారని అనుకోవడం ఎప్పుడు శత్రుత్వం వాళ్ళు పైన కలవచ్చు కానీ కింది స్థాయి కలుస్తా నేను అనుకోను రైట్ సో మొత్తానికి పై పైన ఎన్నికల నేపథ్యంలో వాళ్ళు కలిసారు కానీ వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు వేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు కలవ బోరు అనేది మీ ఉద్దేశం ఓటింగ్ అంత అంత లేదు అసలు ముందు టీడీపీ అంటూ లేదు ఇక్కడ నా ప్రాక్టికల్ అని చెప్పుకుని టీడీపీ మా కాన్స్టిట్యూన్సీ పార్టీ కదా వేరే కాన్స్టిట్యూన్సీ కూడా నాకు తెలియదు కానీ నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో బోనీ కాన్స్టిట్యూన్ టీడీపీ లేదు ఉన్న వన్ టూ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళు వేస్తే నాకే వేస్తారు తప్ప కాంగ్రెస్ ఒక్కరు ఓటారు సో చివరిగా భువనగిరి అంటే కనుక హైదరాబాద్కి చాలా దగ్గరగా ఉన్న నియోజకవర్గం ఇది సో చూస్తున్నాం మనం మీరు వచ్చే దారిలో అన్ని చూసాం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందో రోడ్లే కానీ అవి కానీ ఇక ముందుకి మీరు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మీరు మళ్ళీ గెలిస్తే కనుక ఈ జిల్లాని ఏం చేయదలుచుకున్నారు అంటే నియోజకవర్గం గురించి మాట్లాడితే ఏం చేయదలుచు టూరిజం హబ్బుగా చేయాలని ఆలోచన బొండి కిల్లాకు రూపే ఆల్రెడీ సాంక్షన్ అయింది టెండర్ కూడా అయింది టెండర్ అయింది ఆ రూపేకి ఆ ప్లేస్లో మనం బైపాస్ పక్కప్ అంటే టూ ఎకర్స్ థర్టీ కుంటూ సక్వైర్ చేసినాం ఆల్రెడీ అక్వైర్ చేసినాం పేమెంట్ కూడా ఆడ ఇచ్చేసినాం ఆ రైతులకు సో అది ఆ టెండర్ కూడా అయిపోయింది కాదు టెండర్ చేసిన తర్వాత మాకు స్టార్ట్ చేయలేదు మళ్ళీ దానికి ఏదో ప్రాబ్లం రాలేదు మనం రాగానే మనం టెండర్ అయిపోయి ఆ రూపే కూడా స్టార్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి మనకి సాలర్ డేస్ అంటే ఎక్కువ మనకు గాదరి టెంపుల్కి వస్తారు ప్లస్ ఆ టెంపుల్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా రూపే యూజ్ చేసుకుంటట్టుగా చేసుకుంటాం మొత్తానికి పర్యాటక ప్రాంతంగా కూడా తీర్చిదిద్దాం అని చెప్పారు రైట్ సో అనేక సమస్యలు సాగునీరే కానివ్వండి లేకపోతే యువతకి ఉద్యోగ ఉద్యోగాలే కానివ్వండి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లే కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళకి ఇవ్వదలిచిన ఐదు లక్షలు అలాగే పర్యాటక ప్రాంతంగా దీన్ని మారుస్తామని చెప్తున్నా పైలా శేఖర్ రెడ్డి గారు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అటువైపు మహాకూటమి గురించి మాట్లాడితే ఈ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఒక అవకాశవాదంగా వాళ్ళు కలుస్తున్నారే తప్ప ఇది ఎప్పటికీ నిలిచేది కాదు అనేది కూడా ఆయన మాటల్లో మనం విన్నాం మొత్తానికి నియోజకవర్గంలో రాబోయేది మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ఏ పైల